ഹലോ എവരിവൺ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നാലുമണി ചായയുടെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ ബ്രെഡ് ബോൾ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായി ഒരു വലിയ സവോള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ആദ്യം ഒരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കുക പാൻ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒലിവ് ഓയിലാണ് നമുക്ക് ഏത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് പച്ചമുളക് ഞാൻ കുറച്ച് അല്പം എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ മസാലസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറണം വരെ ഒന്ന് വരട്ടി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒനിയൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് വരണ്ടു വരണം ഒത്തിരി ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകണ്ട എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വരണ്ടു വന്നാൽ മതിയാവും ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവോള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരണ്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടും കൂടെയും ഒരേ സമയത്ത് വരണ്ട് വന്നോളൂ ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് അതിന് ഒത്തിരി നേരമൊന്നും ആവശ്യം വരികയില്ല വരണ്ട് വരാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കുക്കായിക്കോളൂ ക്യാരറ്റിനെ സവോളയുടെ ഒന്ന് നിറം ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലാസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റിൻ്റെയും ഒനിയൻ്റെയൊക്കെ കളർ നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മസാല ഇട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് നല്ലപോലെ വരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ കുറച്ച് ബ്രെഡാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈഡിലെ ആ ബ്രൗൺ കളറുള്ള സാധനം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക എന്നിട്ട് ഓരോ ബ്രെഡ് പീസസ് എടുത്തത് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വെള്ളം മൊത്തം കളയുക നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്യണം ഒത്തിരി പ്രസ്സാക്കിയാൽ കട്ടി കുറവാണ് കീറി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നല്ല സൂക്ഷിച്ച് വേണം നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം മൊത്തം കളയുക ഇനി നമ്മുടെ മിക്സ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം വെച്ചു കൊടുക്കാം ഒത്തി ഒരുപാട് വെച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇങ്ങനെ അട അട പുറത്തേക്ക് ചാടി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള മിക്സ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ അടച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇതെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബോൾ ഷേപ്പിൽ റൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ബോളാക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇടുക നമ്മൾ നനഞ്ഞ പോ നന നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബ്രെഡാണ് അത് ഉടനെ തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഇടുക എന്നാലേ അത് പിടിക്കുകയുള്ളൂ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കിയെടുക്കാൻ അത് പിടിച്ചെന്ന് വരികയല്ല അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക എല്ലാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊക്കെ ആക്കി ബോളാക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പം ഓരോ ബോൾസ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുമല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് ബ്രൗൺ കളറിലായി പോയി പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുക നല്ലപോലെ എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വേണം ഇടാൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ സൈഡും ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ബോൾസ് ആയി വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഒരു ബ്രൗണിഷ്